Hello everyone. Today we are discussing about the Water Act 1974 as well as we are discussing about the Central and State Pollution Control Board Act under the Water Act. Okay. So before starting, we are first of all discussing about the object. Okay. Object of the Water Prevention and Control Pollution Act 1974 to provide for the prevention and control of water pollution. First of all, this is the object, and secondly, to maintain or restore wholesomeness of water. Means ki sabhi ka dikara water pe. ठीक है. Third है कि to establish pollution control board, and fourth is to confer on pollution control board powers and functions relating to prevention and control of water pollution. Water pollution से बचाने के लिए इसको powers and functions इसके ऊपर दिए जाते हैं. डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू ए ऑफ वाटर एक्ट 1974, सेवेंटी फोर द वर्ड पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर एल्ट्रेशन ऑफ द फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मतलब कुछ छेड़छाड़ पानी से किसी भी केमिकल फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की ठीक है डिस्चार्ज ऑफ एनी सीविच और ट्रेड इफ्लुएंट्स और ऑफ एनी अदर लिक्विड गैसेज और सॉलिड सब्सटेंस इन टू द वाटर वैदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज लाइकली टू क्रिएट न्यूशंस मतलब कि कुछ भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ भी केमिकल वाटर में फेंकोगे तो इसके वाटर पोल्यूशन में ही इसको काउंट किया जाएगा ओके सो वट इज़ वाटर पोल्यूशन वी आर डिस्कसिंग नाउ ठीक है देर इज न्यूमरी सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन मतलब यहाँ पर बहुत सारे सोर्स हैं वाटर पोल्यूशन के बट जो मेन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दम आर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स म्यूनसिपल सीवेज वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एक्सेट्रा मतलब कि भाई सिंपल सी बात है इसमें तीन जो सबसे मेन है वो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं म्यूनसिपल सी वजह जो गटर का पानी आता है और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब जो भी वो जो भी अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए जो भी वो पेस्टि केमिकल्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स हो गया या जो भी केमिकल यूज़ करते हैं उनको हम उसमें काउंट करते हैं ठीक है आगे हम पढ़ते हैं द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कंटेन बहुत ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक हजार्डस केमिकल मतलब भाई सिंपल सी बात है इसमें बहुत दोनों तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं जो वाटर पोल्यूशन के लिए खतरा बन जाता है ठीक है इन मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स म्यूनसिपल सीवेज आर नॉट ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज इन टू दी वाटर वेज मतलब कि जब वो जो जो भी इंडस्ट्रियल में जो भी अपना वो यूज़ करते हैं ड्यूरिंग दी अपना काम करते समय जो भी वाटर इनका जो भी वाटर इनका काम करते समय इनका खराब हो जाता है जो ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं ये बिना ट्रीटेड किए वाटर वेस्ट में आप भेज डिस्चार्ज कर देते हैं जिससे कि जो साफ पानी होता है वो भी कॉन्टेमिनेशन हो जाता है वो खराब हो जाता है सिंस पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ सीवेज ग्रांटेड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द कॉमन ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन इन म्यूनसिपल सीवेज आर सॉफ सिंथेटिक डिटर्जेंट फैटी एसिड्स एमिनो एसिड्स एमिनो शुगर ठीक है तो भाई अब जो म्यूनसिपल सीवेज है वो डे टू डे हम जो यूज़ करते हैं सॉप हो गया डिटर्जेंट हो गए एसिड हो गए कहीं जाके अमीनो हो गया अमीनो शुगर हो गया ये सब आपको म्यूनसिपल सीवेज के इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं ठीक है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट इट्स माइट टू दी वाटर पोल्यूशन ठीक है अब यहाँ पर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर इंट्रोड्यूस इन टू वाटर कोर्स बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ओके तो ये जो इन्होंने बताया कि ये जो केमिकल्स हैं इसके थ्रू इसमें एग्रीकल्चर अपना कॉन्ट्रीब्यूट देता है वाटर पोल्यूशन के रूप में कैसे देता है इसको हम आगे पढ़ेंगे ठीक है टू सॉल्व दी प्रॉब्लम कॉज बाई दी वाटर पोल्यूशन लीगली द पार्लियामेंट एनेक्टेड आ स्टैच्यू इन दर ऑफ नाइनटीन सेवेंटी फोर कॉल्ड द वाटर प्रवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ठीक है अभी हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया डेफिनेशन पढ़ लिया और इसमें वाटर पोल्यूशन है क्या हमने पढ़ लिया ठीक है अभी हम हम इसके ये पढ़ेंगे कि भाई इसके फैक्ट्स फीचर और उसके कॉजेस क्या हैं ठीक है पहला तो है इसका इंडस्ट्रियल बेस्ट ठीक है इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल साइट्स अक्रॉस दी वर्ल्ड आर अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू वाटर पोल्यूशन ठीक है मैनी इंडस्ट्रियल साइट्स प्रोड्यूस वेस्ट इन दी फॉर्म ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड पोल्यूटेंट्स ठीक है भाई जो भी इनका पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज का ये अपने टॉक्सिस केमिकल्स एंड पोल्यूटेंस क्रिएट करता है ठीक है दे आर आर सम इंडस्ट्रीज विच डू नॉट हैव प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेसेज ठीक है इन दोस रेयर केसेज इंडस्ट्रियल वेस्ट इज डम्प्ड इन टू नियर बाई वाटर फ्रेश वाटर सिस्टम ठीक है वैन इंडस्ट्रियल वेस्ट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली इट कैन वेरी इजिली पॉल्यूट द फ्रेश वाटर सिस्टम डेट इज कम इन टू कॉन्टैक्ट विद ठीक है भाई देखो सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है कि एक तो इनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं होता अब ठीक है और कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल भी होती है कि भाई वो भाई होती डीटा वो करती नहीं है कुछ ठीक और अपना पैसा बचाने के चक्कर में वो डिस्चार्ज करता है अपने पानी को आसपास के नियर बाय फ्रेश वाटर में ठीक है जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है मेजरली ठीक है सेकंड है मरीन डंपिंग द प्रोसेस ऑफ मरीन डंपिंग इज एक्जैक्टली व्हाट इज साउंड लाइक मतलब मरीन डंपिंग आप समझ गए मरीन मतलब जहाज जो बड़ी बड़ी होती हैं और डंपिंग मतलब जो भी हाउस का जो भी इनका जो भी कचरा वगैरह होता है वो डंपिंग ठीक है डंपिंग गार्बेज इन टू दी वाटर ऑफ द ओशन इट माइट सीम क्रेजी बट हाउस होल्ड गार्बेज इज स्टिल कलेक्टेड एंड डंप्ड इन टू दी ओशन बाय मैनी कंट्रीज अक्रॉस दी वर्ल्ड ठीक है अब इसको समझ गया होगी कि भाई जो भी शिप्स होते हैं बड़े बड़े ठीक क्रूज क
जो भी सीवेज का जो इनका रिलीज करते हैं उसमें पैथोजेंस पाया जाता है और जितना भी ट्रीट करने के बाद कुछ ना कुछ माइनर से कुछ बच जाता है केमिकल जो रिलीज़ करने के बाद ह्यूमन बींग को भी कई प्रकार से और जो एनिमल्स होते हैं उनको भी हार्म करता है ठीक है एंड फोर्थ है ऑयल लीक एंड स्पिल्स ठीक है लार्ज ऑयल स्पिल्स एंड ऑयल लीक्स विल ऑप्टन एक्सीडेंटल आर अ मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन लीक्स एंड स्पिल्स कॉज बाय ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन इन दी ओशन और शिप्स डेट ट्रांसपोर्ट ऑयल मतलब ये है कि भाई जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं ठीक है जो ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑयल को कभी कभार एक्सीडेंटल से उसमें छेड़ जाता है जिससे वो सारा का सारा जो भी ऑयल होता है वो वाटर में फैल जाता है बड़े बड़े ओशन सी में रिवर्स जो भी है ठीक है उसमें जो होता है उससे वाटर पोल्यूशन होता है ठीक है और सेकेंडली कि जो समुद्रों में जो उसमें ड्रिलिंग होती है गैसेस के लिए ऑयल्स के लिए ठीक है अगर उसमें भी अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो तब भी वो सारा का सस्टेंस सर्फेस पर आ जाता है जिससे उससे भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है ठीक है फिर हम पढ़ेंगे In order to protect their crops from bacteria and insects, farmers use chemicals and pesticides. When these substances seep into the groundwater, they can harm animals, plants, and humans. Additionally, okay. When it rains, the chemical mixes with rainwater, which then flow into river and streams that filter into the ocean, causing further water pollution. मतलब आप तो समझ गए कि भाई जो भी farmers होते हैं crops बचाने के लिए जो भी chemicals use करते हैं, वो उस time पे जमीन में जमीन soak कर soak कर लेते हैं उनको, ठीक है? जब बारिश होती है, वो chemicals बारिश के साथ flow करके river में मिल जाते हैं, जिससे water pollution हो जाता है, ठीक है? जी अब ये वाटर पोल्यूशन का तो हो गया कि इसे कॉज हो गया इसके डेफिनेशन पढ़ ली हमने इसके ऑब्जेक्ट पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक है अब इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें टोटल पंद्रह मेंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे ठीक है द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चल कॉन्स्टिट ऑफ फॉलोइंग मेबर्स नेमली अ फुल टाइम चेयरमैन देखो चेयरमैन सेंट्रल में स्टेट में दोनों में एक एक रहेगा फुल टाइम ठीक है इसको ध्यान रखना ठीक है फाइव ऑफिशियल पर्सन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है फाइव परसेंट फ्राम अमंग दी मेबर ऑफ स्टेट बोर्ड विच नॉट एक्सीडिंग टू मेबर्स रिप्रेजेंटिंग दी लोकल अथॉरिटी ठीक है देखो जो फर्स्ट जो एक फुल टाइम चेयरमैन हो गया फाइव ऑफिशियल पर्सन हो गए जो सेंट्रल ग्रुप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है बाकी जो पाँच पर्सन में बताया तीन तो स्टेट बोर्ड के हो गए ठीक है और दो हो गए लोकल अथॉरिटी के ठीक है तीन मेबर जो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फिशरी इंडस्ट्री और ट्रेड को ठीक है और दो परसेंट रिप्रेजेंट दी कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन ऑन कंट्रोल एंड मैनेज बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तीन मेंबर तो हो गए जो एग्रीकल्चर फिशरी इंडस्ट्री को और ट्रेड को रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी दो परसेंट करेंगे कॉर्पोरेशन और कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट्स ऑल दी अबाउट मेंबर्स ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इसमें ठीक है अब इसका पढ़ेंगे फंक्शन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब इसमें इसमें शॉर्ट फॉर्म में सी भी आता है तो पेपर में जब आए सी पी लिखा है तो उसको समझ लेना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक है सेक्शन सिक्सटीन ऑफ दी वाटर एक्ट डिस्क्राइब्स दी फंक्शन ऑफ सेंट्रल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द सी पी सी मे परफॉर्म ऑल और एनी एनी ऑफ दी फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन ठीक है एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सॉल्व द डिस्प्यूट्स अमंग दैम ठीक है पहले तो भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई वाटर पोल्यूशन के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है कहाँ कहाँ आपको प्रवेंशन करना चाहिए कहाँ कहाँ को रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए ठीक है और कैसे कैसे आपको सोल्यूशन इसका ऐसे जनरेट करना चाहिए ठीक है बाकी इसमें आगे हम पढ़ेंगे प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस टू दी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अच्छा इसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोलते हैं एस इसका शॉर्ट फॉर्म है पेपर में अगर एस आए तो स्टेट का समझ लेना और सी आए तो सेंट्रल का समझ लेना ठीक है अब इसमें टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि भाई आपको किस वे में आपको काम करना है ठीक है चौथा इसका ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ट्रेनिंग अगर ऑर्गेनाइज करता है स्टेट के लिए ठीक है कलेक्ट कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टेटिकल डाटा रिलेटिंग टू वाटर पोल्यूशन ठीक है वो डाटा कलेक्ट करता है परफॉर्म सच अदर फंक्शन एस में भी प्रिस्क्राइब मतलब कुछ और फंक्शन भी जो अगर स्टेट पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं कर पा रहा तो वो भी परफॉर्म कर सकता है ठीक है पावर ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक है यहाँ पर मेन बात है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ बता रहे ठीक है द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज एम्पावर्ड टू अंडर सेक्शन 18 ऑफ वाटर एक्ट टू गिव डायरेक्शन टू दिस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक है ये इसकी पावर है कि स्टेट पोल्यूशन कोई भी डायरेक्शन दे सकता है अपने रिगार्डिंग दी वाटर पोल्यूशन एक्ट ठीक है ठीक है सेकंड फंक्शन है द सी पी सी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज पावर टू परफॉर्म एनी ऑफ दी अदर फंक्शन ऑफ दी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन केस ऑफ नॉन कंपाइलेंस ऑफ एनी डायरेक्शन गिवन बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब कि भाई कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है अगर ये स्टेट पोल्यूशन कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता इट ठीक है आप है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक है द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग मेबर्स नेमली अ चेयरमैन जो मैंने प
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराता है उसको ये ज्वाइन करेगी कोलेबरेट करेगी उनके साथ इंस्पेक्ट सीवेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इंस्पेक्ट करेगी सीवेज का टू इवॉल्व एक इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड ट्रेड इफ्लुएंट्स मतलब बहुत बेटर अपना टेक्निकल मैथड अपना सजेस्ट करेगी और उसमें अपने डायरेक्शन में इन्वॉल्व करेगी ठीक है टू टू इन्वॉल्व एफिशेंट मैथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड इफ्लुएंट्स ऑन लैंड एफिशेंट मैथड को इन्वॉल्व करेगी कि कैसे डिस्पोज करना है ठीक है टू लेट डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड ट्रेड इफ्लुएंट्स स्टैंडर्ड लेट डाउन करेगी इसमें ठीक है टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री विच इज लाइकली टू पोल्यूट अ स्ट्रीम और वेल ठीक है गवर्नमेंट को बताइए भाई कौन सी कंपनी क्या कर रही है कैसे कैसे कितने अमाउंट में वो करिए पोल्यूशन कर रही है जिससे स्टेट गवर्नमेंट उन पर फाइन चार्ज कर सके ठीक है इन डी के जोशी बसेस स्टेट ऑफ यूपी द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दी स्टेट टू सेट अप अ मॉनिटर कमेटी टू ओवर सी द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज रिस्पॉसिबल फॉर प्रवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब कि भाई इसमें बताया हुआ है कि स्टेट को एक मॉनिटरिंग कमेटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे कि जितने भी इसमें पोल्यूशन में एजेंसी पोल्यूशन प्रवेंशन एंड कंट्रोल में जितनी भी एजेंसीज हैं उसको ओवर सी कर सके कि अपने फंक्शनिंग पावर सही से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक है पावर ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक है पहला है पावर टू अपडे ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन सेक्शन ट्वेंटी पावर टू टेक सैम्पल ऑफ इफ्लुएंस फॉर एनालिसिस सेक्शन ट्वेंटी वन पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्ट इंस्पेक्शन ठीक है सेक्शन ट्वेंटी थ्री पावर टू इम्पॉज रिस्ट्रिक्शन सेक्शन ट्वेंटी फाइव पावर टू कैरी आउट सर्टन वर्क सेक्शन थर्टी पावर टू गिव डायरेक्शन सेक्शन थर्टी ए so this is the all about the water act 1974 theek hai since this is my first video if you like it then press the like and press the bell icon please subscribe my channel agar isme kuch bhi kami rahegi ho to please comment karke mere ko bataye taki main isko improve kar sakun agar ye aapke kisi bhi helpful mein aati hai ye video to aap please comment karke bataye taki main isse acha content aur isse acche tarike se isse best tarike se dusri videos ko upload karu theek hai thank you so much aapne video dekhi bye bye